sababu tu ilishindwa kuwa mzungumzaji mzuri kwa maana ya kwamba hakuwa na ile good communication hiyo kuzungumza inavyopaswa kujua uh, mipango ya nini useme nini usiseme ufanyeje kwa hiyo na kuna watu wameniambia lakini pia uh, anakuja huyu huyu hapa anakuja eh sasa 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 namba message kabla siamruhusu ndugu yangu asainie na tuweze kuendelea. Huyo anasema huku uh, kuna mama ni geuni sana na anakauli kama ni geuni kama nini? Hana kauli nzuri na wateja zake. Hata mimi siendi kununua vitu kwake. Na hizo zamda kutoka Longoni. <laughs> okay, pole sana kwa mama. Anasema bali hapo studio na hiyo majuma au jamboni kibugumo tuko pamoja sana. Asante kutoka kwa jamboni wala sema ufanye biashara maneno mazuri ni kuvutia kwa mteja mimi naitwa Anita Mlei kutoka Bagamoyo anasema anaitwa Hamisi Mangala aa, nakumbuka kipindi nauza mitumba mitani ni nilikabwa na kukora mpaka na huyu pale ubena zao sasa hivi pole 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 kwa kukabwa lakini sasa ina mbona na nini pole tuambie kwa kauli zako wenda kwa kwa mawasiliano yako na watu uliwezaje kufanikiwa labda uweza kurudisha tena mtaji wako wa, wa, wa mtumba anasema anaitwa Ketu Orongoni nikiwa na Lina ana pamoja na mama yangu mama yake tunasikiliza chibo mpaka saa nane anasema yeye nimeteja sikio hapa Times FM kipindi cha chimbo anaitwa Dr. Konga wa Mbagala ah eh na hii nadhani itakuwa ni swali kwa dia mzuri wewe kiasi unajua mfanye biashara akiwa na kauli nzuri kwa mteja wake na ikatokea mteja kuwa na kauli mbaya kwa mfanye biashara yeye ni njia gani atumie kumhandle mteja wa namna hiyo yule anaitwa DJ Top kutoka kule Mbaga ah okay unaweza kutumia namba nyingine pia ya kutuma ya Jimbo letu hapa ni 0700 0762 81 2076. Ukasema unasikia kutokea wapi lakini kuhusiana na kile tunachozungumza hapa. Na kama utakuwa na swali kabla ya mzungumzaji wetu atakapo kuwa anaendelea kuongea basi itakuwa ni jambo zuri sana. Kwa hiyo kwa wakati mzuri naomba niweze kukaribisha brother Karisa. Asante sana. Nashukuru sana kwa ukaribisho huu. Yes, za uh, toka wiki ile ah kwa kweli nashukuru Mungu ni nzuri kabisa na ni nimeendelea vizuri kwa kweli ehe uh-huh. kabisa basi sawa uh, leo tunazungumza kuhusiana na kuwa mzungumzaji bora au yes. mzuri yes uh, sisi wakati tunaanza mimi nilikuwa nimesema kwamba inawezekana kwamba kuna kitu unafanya aidha ni biashara au unatarajia kuwa mtangazaji, unatarajia kuwa mnenaji, mm. uh, a aina yoyote ile inayohusisha uongeaji. Nasema lakini yeye uh, unadhani kuongea au kuwa, kuwa na mazungumzo mazuri, kuwa mzungumzaji mzuri kuna faida gani katika kuna kuna mchango gani katika mafanikio ya hicho. Kwa hiyo watu walikuwa wanaendelea kutoa maoni yao na bado wanaendelea ila kuna wengine walikuwa na vitu ambavyo mimi na wenzangu hao yeah. tukakubaliana kwamba ukifika yeah. basi uta katika kuzungumza utakuwa umetujibia maswali mengi. Kwa hiyo mimi nikukaribisha sana jua hiyo. Asante sana. Ah ni kweli hata wakati mimi niko njiani na kuja hapa mm. nilikuwa nasikiliza Times FM kwenye simu ah, yangu. Okay. Kwa hiyo ni nikasikia namna ambavyo yeah. ulianza na yeah. nilipenda sana jinsi ulivyoanza. Yeah. Lakini pia nikapenda na vile ambavyo wasikilizaji walikuwa wanatuma message mm. waki, wakisema wengine wakiuliza. Yeah. Na niseme tu kwamba kuzungumza kama ambavyo tutazungumza kwa mapana leo ni kwamba kuzungumza mbele za watu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana mm. bila kujali kwamba mtu anafanya kitu gani au yuko katika eneo gani mm. kwa sababu kuzungumza ndio sehemu ya maisha okay. kwa sababu unaweza kuona hata wale ambao hawazungumzi maneno ya kufikika mm. lakini wanajaribu kuzungumza kwa kwa ishara eh hey. hey, ishara kutaka kuwasiliana watu mm. kwa sababu hawezi kutumia sauti zao kuzungumza kwa hiyo kuzungumza ni kitu cha muhimu sana ambacho ni cha kinaweza kumsaidia mtu kufanya vizuri kwenye eneo lolote ambalo anafanyia kazi 
basi sasa sikio tunaendelea inawezekana kuna mtu ndo kwanza anafungua redio ya sasa hivi ndio na hajajua anaizungumza ni nani kwa mimi nikukaribisha kwa mara nyingine sitaambiwa ni nani au anafanya nini eh alafu tukaendelea na kile ambacho tunachoweza okay asante kwa wale ambao labda leo ni mara yao ya kwanza kunisikia au labda alinisikia na inawezekana leo amesahau niseme tu kama mimi sijabadilisha majina yangu <laughs> uh, mimi ni naitwa Helman John mm. ni mzungumzaji mahamasishaji au unaweza kusema motivational speaker uh, lakini pia mimi ni mwandishi ni mwandishi ninaandika vitabu na nimeandika vitabu mbalimbali mm. na leo pia mada hii ambayo tunazungumza ipo kwenye kitabu changu oh, okay. e, cha mzungumzaji bora mbele za watu kwa hiyo na mimi pia ni ni nilisema kwamba mimi ni mshereshaji huwa ninapenda kusheresha kwa sababu huwa mimi ni mzungumzaji na kusheresha ni kuzungumza kwa hiyo nafanya hiyo lakini pia mimi nafanya academic coach mm. nafanya academic coach lakini pia nafanya na life coach mm. e, mtu ambaye anafanya kitu anahitaji kushauriwa kwamba afanyeje ili aweze kufanikiwa katika hilo jambo mimi ni shughuli yangu ninafanya hiyo na kus, kwa, kwa ajili ya kutekeleza hilo ni nilianzisha taasisi ambayo inaitwa educational motive club ambapo katika hiyo tunajihusisha na kujengea mitazamo sahihi wanafunzi wanapo kwa shule. Kwa hiyo huyo ndiye mimi uh, na hivyo ndivyo nilivyo. Sawa. Sawa. Basi najua wameshapata vizuri. Ah na kumbe tunachozungumza leo ni ni ni, ni kipo kwenye ni sehemu ya ya kitabu cha kitabu changu ya. Ni kitabu kabisa kinaitwa mzungumzaji mzuri au ni ya, ni kitabu kinaitwa hivyo kinaitwa mzungumzaji bora mbele za watu. Na pia kuna kipengele ambacho nilichongezea kwenye kitabu changu kwa hiyo kitabu kinaitwa mzungumzaji bora mbele za watu na mhubiri mzuri kuna kipengele cha masuala ya kuhubiri kwa hiyo nimeweka pia hiyo kwenye title ya kitabu okay. kwa kitabu hiki huwa kinawafaa watu ambao wanafanya public speaking watu ambao wana, wanafanya biashara kitabu hiki kinawafaa kwa sababu biashara ni kuzungumza kitabu hiki kinawafaa lakini pia na wale ambao wanafanya wana wanahubiri labda ni watu wa dini wanahubiri kitabu hiki kinawafaa na wakati mwingine bila kujali kwamba mtu ni wa dini gani au wa dhehebu gani pia kitabu hiki kinamfaa sana kwa sababu na atapozungumza na waumini wake ni sehemu ya kuzungumza kwa kitabu hiki kinamfaa kila mtu ambaye yupo hapa duniani anaishi kwa sababu kila mtu anakusudi fulani ndani yake Okay. Uh, sasa mimi ambacho nilikuwa nafikiri yes. tungeenda moja kwa moja uh, kwenye kile ambacho tunazungumza leo. Uh, kwa nini mzungumzaji bora? Okay, okay, okay. Sawa sawa. Na ni nataka kabla sijaanza kuzungumza mada yetu ya mzungumzaji bora mbele za watu. Nataka nifanye uh, nifanye ni toe mrejesho kidogo kuhusiana ile mada ambayo tulikuwa tunaendelea nayo. Ninakumbuka tulikuwa na mada ambayo tumezungumza kwa wiki tatu mfululizo au siku tatu mfululizo ambayo ilikuwa inaitwa kwa nini watu wanaachana nini watu wanaachana watu wanaachana eh. na niwashukuru sana wasikilizaji wetu wa chimbo eh. wasikilizaji wengi walinipigia simu ile ilikuwa nzuri kwa nini watu wanaachana kwa nini watu wanaachana yeah. watu wengi walinipigia simu na eh. wakawa wananiuliza maswali wengine wakawa mm. wananipongeza kwamba nimezungumza mambo mazuri eh. na ninashukuru kwamba hata wiki iliyopita sikuwepo hapo kwenye kipindi lakini watu walinipigia simu okay. walinipigia simu wakawa wananiuliza baadhi ya eh. vitu nipende sana kuwashukuru lakini pia niwashukuru na wale ambao wali waliingia kwenye chani yangu ya YouTube mm. wakawa wanasikiliza na kufuatilia ile mada ya kwa nini watu wanachana. Okay. Sasa katika kujumlisha hii nisemwe kwamba leo nimeona tuzungumzie uh, swala la mzungumzaji bora mbele za watu kwa sababu mahusiano yanajengwa na kuzungumza. Na wakati mwingine watu wanaachana kwa sababu wameshindwa kuwasiliana. Sasa leo nataka tuzungumze mzungumzaji bora kwa sababu ukifanikiwa kuwa mzungumzaji bora maana yake utaweza kuwa na mahusiano mazuri na watu ambao unafanya nao biashara utakuwa na mahusiano mazuri na watu nao ishi nao nyumbani lakini utakuwa na mahusiano mazuri na watu ambao unafanya nao kazi ofisini kwako lakini pia utaweza kuwa na mahusiano mazuri labda na bosi wako lakini pia hali kadhalika kwa yule ambaye anafanya public speaking kama ambavyo mimi nafanya Uh, nafanya labda yeye ni motivational speaker au ni watu ambao ni ma MC wanachelesha kwenye sherehe mbalimbali ukifanikiwa kuwa mzungumzaji bora manake unapata kuaminiwa na wale watu ambao wanakupatia hizo kazi au watu ambao wanakuwa nakusikiliza kila siku sasa leo nataka tuzungumze kwamba mzungumzaji bora ni nani kuna kuna vipengele vingi ambavyo tutazungumzia lakini nitaanza kwanza kwa, ku, kwa kumwambia msikilizaji kwamba msikilizaji au mzungumzaji bora ni nani kwa sababu watu wengi sana 
hawajui mwingine yuko anazungumza kila siku lakini hajui kwamba hivi mimi ni mzungumzaji bora au mimi ni mzungumzaji tu wa kawaida lakini leo nataka leo nataka nijibu swali kwamba mzungumzaji bora ni nani okay kwa hiyo mimi nadhani sasa kwa kwanza tu labda tungeanza na uh, inawezekana kuna mtu anafanya biashara yes. labda anataka kuwa yeye mzungumzaji moja kwa moja yes. yuko yeye anafanya biashara maana nimeona kuna watu wengi wamezungumza kwamba mimi ni kweli kwa sababu tu nafanya biashara kuna mmoja amesema alikuwa anauza mayai something like mm. lakini akashindwa kwa sababu yeye hajachangamka tu mzungumzaji kwa hiyo biashara akashindwa oh, well. sasa kwa mtu kama huyo uh, ikoje kabla hujaenda okay. kwenye hizo nyingine okay kwa mtu kama huyo <coughs> labda tunisemeni kwamba kila mtu ambaye amezaliwa yuko duniani ndani yake kuna kusudi fulani ambalo Mungu aliliweka ndani yake wakati Mungu anamuumba huyo mtu sasa hauwezi kusema kwamba kwa sababu mimi siwezi kuzungumza basi tutafanya biashara kwa sababu kila kitu unachokifanya hata kama wewe hauuzi mayai kama huyu anavyofanya anavo au alivyokuwa anafanya lakini unauza utaalamu au juzi fulani. Sasa hapo lazima uwe mzungumzaji bora bila kujali kwamba wewe unafanya biashara au unafanya unafanya kazi ya kuajiriwa mahali fulani. Kwa sababu ka, katika shughuli yote ambayo unaifanya unatumia kuzungumza. Kwa lazima utafute ni namna gani au ni vitu gani unaweza kuvifanya vikakufanya wewe kuwa mzungumzaji bora. Kwa sababu you are communicating with the people. Kwa lazima uwe mzungumzaji bora ili uweze uweza kufikia matarajio yako ambayo unayo kaje ufanye kile ambacho nakifanya. Okay. Kwa hiyo tunaanza kwa tunaanza na kipengele gani? Sasa kipengele ambacho tunaanza nacho leo tunaanza kwa kujiuliza kwa pamoja. Japo nitamsaidia msikilizaji wetu kujibu lakini tutajiuliza kwamba mzungumzaji bora ni nani? Mzungumzaji bora ni mtu gani? Eh? Kwa sababu watu wengi sana hawajui kwamba mzungumzaji bora ni nani? Sasa leo nataka tumsaidie tu msikizaji kujibu hilo swali alafu na vitu vingine ambavyo tutaviongelea tukimeza kuzungumza hilo tutazungumza kwamba nini kwa nini kuzungumza mbele za watu tukishajibu kwamba mzungumzaji bora ni nani tutasema kwamba kwa nini sasa kuzungumza mbele za watu kuna ulazima wote na pili hapo tutakuwa tunajibu swali mengi ambayo watu wameuliza lakini baada baada hapo tutakuwa tunasema kwamba kwa nini uwe mzungumzaji bora na tukisema hapo kuna vitu nitavisema na baada hapo tutasema tutasema sasa ninawezaje kwa mzungumzaji bora. Okay. Na mambo yote haya yanapatikana kwenye kitabu changu. Na sao. kama muda utakuwa unatutosha tutasema yeah. tutazungumza kanuni tano mm. za kwa mzungumzaji bora. Okay. Kuna kanuni tano ambazo nimeziandika kwenye kitabu changu na watu wengi sana wanazitumia na zinawasaidia sana kwa mzungumzaji mm. bora mbele za watu. Lakini tuanze sasa kwa kusema kwamba labda mzungumzaji uh, bora ni nani? Okay. Uh, unajua Watu wawili wanaweza wakawa wanazungumza, wanazungumza mahali mm. fulani na wakawa wanatumia lugha zinazofanana mm. na wanazungumza mada inayofanana lakini mtu mmoja akasikilizwa na watu wakamwelewa vizuri mm-hmm. lakini mtu mwingine asisikilizwe na kwa sababu hajasikilizwa pia asieleweke. Mm. Japokuwa wameongea mada inayofanana eh. wameongea na watu wale wale, wale, wale. na eneo lile lile eh. lakini mmoja akasikilizwa na akaeleweka mwingine asisikilizwe na kwa maana hiyo asieleweke kabisa sawa sawa sasa mimi natakuwa ninasema na ndivyo nilivyosema kwenye kwenye kitabu changu kwamba mm. mzungumzaji bora ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza mm. bila kujali lugha nayo itumia mm. na akaeleweka yeah. kwa watu wale wanaomsikiliza huyo ndiye ndiye mzungumzaji bora. Mm. Mzungumzaji bora sio yule ambaye anaweza tu kuachekesha watu. Yeah. Sio yule ambaye anaweza kuwafanya watu wakawa interested. Ah, wakati mwingine watu wanaweza wakacheka waka kwa sababu ya vituko unavyovifanya. Mm. Watu wakajisikia kucheka. Mm. Sasa ila mzungumzaji bora ni yule ambaye anaweza akazungumza bila kujali kwamba anatumia lugha gani mm. na labda ana elimu kiasi gani mm. watu wakamuelewa na wakachukua hatua sahihi. Mm. Huyo ndiye mzungumzaji bora. Okay. Kama ni kwenye eneo la biashara, eh. akawafanya watu wawe interested kwenda kumnua kwake. Au ndio ile ambayo tunasema kuwa na uzungumzaji wenye ushawishi. Yes. Kuwa na kama unazungumza, eh. yani mtu anashawishika ana, ana, ana kuusikiliza. Mm. Sasa hii wewe kufika hapo maana kuna vitu lazima uvizingatie na ndoto yako tutakuwa okay. tunaongea kimoja baada ya kingine kwenye kwenye kipindi chetu leo. Hapo mimi nadhani ni ndio patamu zaidi kwa sababu na na ile anyway, tuendelee ni tie kauza maswali ya mbele. Okay. Tuendelee hapo. Okay. Nadhani ndio ambapo na mimi nafikamani sana kwa kufikia. 
Ya sasa una yeah. kabla sijaendelea sana labda yeah. niseme kwamba watu wengi sana wameshindwa kufikia ndoto zao mm. kwa sababu ya kushindwa kuzungumza. Okay. Kuna watu ambao wameshindwa kufanya vizuri kwenye interview mm. kwa sababu walishindwa kuzungumza. Yeah. Lakini pia kuna watu ambao biashara zao zinakufa. Yeah. Wanaanzisha biashara kwa, ku, kwa kutumia mitaji mikubwa. Yeah. Lakini biashara zao zinazendi mbali mm. kwa sababu hata kushindwa kuzungumza. Lakini pia kuna watu ambao wanapoteza nafasi, wengine wamepoteza mahusiano kabisa. Okay. Wamepoteza, kuna watu wamepoteza mahusiano ya kibiashara, watu wengine wamepoteza mahusiano ya kimapenzi mm. na watu wengine pia wamepoteza huduma zao ambazo walikuwa wanazitoa kwa sababu ya, ku, ya kushindwa kuzungumza. Sasa ndio maana kuna mtu mmoja ambaye napenda kumsikiliza, ni mtu aliyefanikiwa katika swala kuzungumza, anaitwa Dr. Mazi Mazi Yeah, watu wengi sana wanamsikiliza wame, wana, yeah. na watu wengi sana wanapenda kutumia mifano yake na maneno yake yeah, 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 yeah. kuna kitu kimoja aliwahi kusema mm. akasema kwamba duniani kuna maeneo ambayo yana utajiri mm. lakini akasema kwamba eneo ambalo ni tajiri zaidi mm. ni makaburini mm-hmm. uh, na kitu hiyo na kili pia na kili pia uh, kuna mtu mwingine amewahi kuzungumza katika wazungumzaji wakubwa wa kimataifa mm-hmm. na kili ni ni kama nikimkumbuka peni nitamsema baadaye na pia nafikiri aliwahi kusema hayo maneno akasema kwamba utajiri mkubwa duniani huko makabulini kuli kwa sababu kuna watu walikufa na ndoto zao mm. na ndoto hizi wengine walikufa nazo kwa sababu walishindwa kuzipresent kwa watu e, walikuwa zikuwa ndani ya akili zao au ndani ya kwenye ndani ya kwenye kwenye kule ndo wana mawazo makubwa sana okay. lakini walishindwa kuviwa kuwakilisha okay. na mimi pia ile tatizo nilikuwa nayo Okay. Yeah. Yeah. Nilikuwa na ile tatizo. Yeah. Mimi nilikuwa na mambo, nilikuwa na vitu vingi, nilikuwa na ndoto yeah. tangu zamani. Lakini kuna vitu ambavyo nilikuwa natembea nayo tu mwenyewe. Yeah. Nilikuwa sijui kama ni namna gani naweza nikashare na mtu, yeah. alafu akaniwezesha kuchukua hatua ambayo ninahitaji. Yeah. Lakini baadaye nimesema tu kama Mungu alinisaidia. Ya, okay. yeah, Mungu alinisaidia nika nikajua nika, nika hawa hawa can communicate with people, yeah. nikashare yale ambayo ninayo na kuanzia hapo nika nikaweza sasa kuchukua hatua na kuwa na positive katika ambao ninafanya. Sasa kuna watu ambao wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanashindwa kuzungumza. Sasa labda tuseme kwamba kwa nini kuzungumza mbele za watu sasa? Kiundani sasa kwamba kwa nini kuzungumza mbele za watu? Kama hapo nimesema kwamba kila mtu ndani yake kuna hazina fulani. Sasa kama kuna mtu ambaye anatakiwa kumiliki biashara kubwa. Maana huyu mtu hata hata tekeleza hilo yeye mwenyewe Mm. anahitaji watu uh, yeah. anahitaji watu so, so. anahitaji watu ambao a, watakuwa kama wafanyakazi wake mm. lakini pia anahitaji watu ambao watakuwa ni wateja wake mm. kuja kununua kwake kwa hiyo huyu mtu lazima awe na uwezo wa kuzungumza mbele za watu mm. na hii ndio maana ndio maana ni kwenye kitabu changu nikasema kwa nini sasa kuzungumza mbele za unajua kuna mtu mwingine anaweza labda akawa anasema ah mimi sina haja ya kuwa mzungumzaji kwa sababu mimi sio mtangazaji wa redio. Kwa sababu mimi sio mtangazaji wa, te, wa television. Ah kwa sababu mimi sio mfanyabiashara, sio mjasiria mali. Mimi nimeajiliwa. Labda niko kwenye ofisi, labda mimi nipo kwenye ofisi fulani ambayo si yani si, si, si karibu na watu. Kwa nini wewe mzungumzaji bora? Ah kuzungumza mbele za watu ni kitu muhimu sana. Ukiachilia ile dhana kwamba mtu ambaye anazungumza peke yake tunasema kwamba ana upungufu fulani. Ukiachilia mbali hiyo dhana lakini bado swala la kuzungumza mbele za watu ni swala ambalo ni la muhimu sana sana ili uweze kufanikiwa kwenye kile kitu au kwenye ile kazi ambayo unaifanya. Kwa maana hiyo sasa kinachotakiwa ni kwamba kuna unatakiwa ujue kwamba ni nini ninaweza nikakifanya katika mazingira haya haya nilionayo ikanisaidia kuwa mzungumzaji bora. Kwa sababu ukifanikiwa kuwa mzungumzaji bora maana yake kuna kuna vitu unawatengenezea wale watu ambao wanamsikiliza lakini pia kuna namna fulani watu wanashawishika kuwa karibu na kwa mfano kuna mfano ambao nimeanza nao kati ninaanza unaweza kukuta watu wawili wanafanya biashara zinazofanana kwenye eneo lile lile labda mmoja yuko labda yuko frame ya kwanza mwingine yuko frame ya pili na wakati mwingine biashara zao zikawa zinatofautiana ubora lakini unaweza kushangaa mtu yule ambaye biashara zake hazina ubora sana ukakuta ndiye anayeuza sana na yule ambaye biashara zake ni za kawaida ambazo zina ubora mkubwa ukakuta hauzi. Watu hawaendi kununua kwake. Sasa mtu mwingine anataka akajiuliza anasema inawezekana mimi wamenioga. Mm. Wamenioga mimi. Inawezekana watu wameenda wame kwa waganda ili mimi nisiuze. Lakini ukweli ni kwamba 
communicate the way kama mtu anachachika sana yeye kwenda kwa mganga ile kumbe kumbe hata aka mtu ajaenda kwa mganga mganga hausiki kabisa okay. mganga hausiki kabisa yeah. ila ni yeye mwenyewe kwamba anashinda kuzungumza na mteja sawa sawa tunaposema kwamba mteja ni mfalme sio kwamba tunakosea mm. mteja ni mfalme kweli mm. kwa, na ana hii kwa sababu ni mfalme maana yake lazima ujue namna kuzungumza naye najua dija nikwambie kitu kimoja hauwezi kwenda kuzungumza na mheshimiwa rais Mm. Ukaenda kuzungumza kama unavyozungumza na washikaji washikaji zako mtaani. Yeah. Yeah. Lazima ujipange kwamba mm. sasa ninaenda kuzungumza na mheshimiwa wa rais. Mm. Kwa hata maneno nitakayotumia kuzungumza naye, mm. the way nitakavyozungumza naye lazima iwe katika namna ambavyo nitaeleweka kwanza na wale watu ambao wanamlinda rais. Yeah. <laughs> Isiwe kwa namna ambavyo nitamtisha. Sasa kuna watu ambao wanawate, wanawatisha wateja wao. Eh. Yeah. <laughs> Tumeona hapa kuna message yule kasema uh, kuna mama mmoja ni mkorofi hata watu waende kunywa bidhaa zake na mimi siendi. Yes. Yeah. Yeah. Sasa kuna watu ambao wanawatisha, wanawati, yani mtu anaji ili kwenda enda dukani kwa fulani. Ah, yeah. hapana mimi siendi. Yeah. Kama yeah. kama kuna mwingine anafanya biashara kama ile basi mtu anaenda kununua pale yeah. kwa sababu anapata anapata kasma kia nzuri. Okay. Anapokewa vizuri, anahudumiwa vizuri, akiondoka pale anaambiwa karibu tena. Eh, yeah. sasa hayo ni mambo madogo madogo ambayo watu wengi sana wanadharau, lakini yana nafasi kubwa sana katika yeah. sala la kuwa mzungumzaji bora yeah. mbele za watu yana nafasi kubwa sana katika kufanya mtu aweze kuwa mzungumzaji bora mbele za watu. Kwa maana hiyo kwa maana hiyo tuna tunaanza na kwa nini wewe mzungumzaji bora? Yes, yes, yes. Kwa hiyo ta hapo najiona kwamba ina cut close yani inamhusu kila mtu. Yes, kwa maana nyingine. Inamhusu kila yeah. mtu. Yeah. Yaani mtu ambaye ni mjasi ya mali mm. anatembeza labda kuna wale watu wa watu wanatembeza vyombo mtaani. Eh hey, hey, wana. hey, wanawaita watu wa promotion. Eh hey. ah wale wale. Hii inahusu na wale watu unajua hey. wale kitu ambacho ni green. Yes. Wale wako trend. Na ndio maana kuna mtu hapa pia kauliza anasema hey. kuna mafunzo yote kwa vitendo. Kwa mtu kuwa mtumizi mzuri mimi utakuwa una bibia sio wakati unaendelea. Okay. Anasema kuna mafunzo yote kwa vitendo kwa mtu kuwa mtumizi mzuri maana kuna mwingine usita tu mbele za watu ni mtihani. Ukimwambia aongee anaweza kuzimia kabisa. Mtu kama huyo anahitaji mafunzo kwa vitendo au aombewe. Unaponia kabisa hapa nzuri. Huyo amenichekesha. Ah of course uh, mafunzo kwa vitendo ya yanatakiwa yanaweza kafanyika mm. lakini kwenye kitabu changu nimeeleza kwamba ni namna gani unaweza kuwa mzungumzaji bora na hicho ni kipengele cha nini ambacho nitakizungumzia leo mm. kwamba unawezaje kuwa mzungumzaji bora lakini swala la kuwa mzungumzaji bora ni swala ambalo mtu anaweza kujifunza yeah. ni swala ambalo mtu anaweza kujifunza mimi mwenyewe ninakumbuka ilikuwa wakati ninasoma wakati mm. nasoma shule ya msingi nilikuwa na uwezo mm. wa kujibu maswali kwenye kwenye masomo yote isipokuwa ningeweza kilikuwa kinanisumbua kidogo. Yeah. Lakini nilikuwa ninashindwa kujibu maswali mm. kwa sababu nilikuwa siwezi kuzungumza mbele za watu. Mm. Nilikuwa yeah. naaibu sana. Yeah. Nilikuwa siwezi kabisa kuzungumza mbele za watu. Kwa hiyo kama mwalimu ameachiuliza swala ambalo mimi nalijua, yeah. mimi baada wenzangu alikuwa ananyosha mikono juu ili wachague kujibu ila mimi nilikuwa ananyosha mkono chini. Mm. <laughs> ili nisionekane. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa hata namna kujificha ili nisije nikapewa nafasi ya kuzungumza kwa sababu nilikuwa siwezi. Kwa swala kuzungumza na kuwa mzungumzaji bora ni swala ambalo mtu anaweza kujifunza lakini huwa inaanza na mtu mwenyewe ku, kuamua. Kama haujiamua utaendelea kuwa vile vile na utaendelea kuwa mzungumzaji wa kawaida na utaendelea kupoteza fursa ambazo pengine ungezifanyia kazi zingebadilisha maisha yako kwa wewe tu kushinda kuwa mzungumzaji bora. Kwa hiyo labda kwa kumalizia hili swali lake nikuwe tu kwamba unaweza kujifunza. Na kwenye kitabu changu nimeweka nime kanuni za kuwa mzungumzaji bora lakini unaweza kaenda mbali zaidi ukajifunza hata namna ya kuweka sauti. Yeah. Namna kama sauti yako nina, sauti yangu ninaitoa vipi ili uweze kuwa kuwa kuwavutia wasikilizaji. Sauti mm. yangu ikaeni. Unajua yeah. kuna mtu mwingine anaweza kawa na anaongea mm. lakini ukasikia kama kukero na sauti yake. Yeah. Hey. Akawa anaongea vitu ambavyo hey. ni, 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 ni nondo kweli kweli. Lakini hey. unasikia kusikiliza kwa sababu ya sauti yake ilivyokaa. Hey. Kwa hali ni mambo ya kitaalamu zaidi ambayo unaweza kujifunza na hiyo ni lazima iwe ni kwa vitendo. Eh. Yeah. Ya, lazima iwe ni kwa vitendo. Sasa ah, ah. nafikiri diga niende kwenye kwenye kipengele mm. Mm. Ki, kwenye kipengele cha tatu katika ambao nimekusudia kuzungumzia leo ambapo tutakuwa tunasema sasa mm. kwa nini uwe mzungumzaji bora. Tumeshaona mm. kwamba kuzungumza mbele za watu ni kitu cha muhimu sana. Mm. Sasa tu, tuangalie kwamba sasa kwa nini niwe bora? Kwa nini sio wa kawaida? Eh. Kwa nini sifanye tu kawaida kawaida tu? Eh. Yeah. Eh, kwa nini nifanye kama ambavyo watu wote wanafanya? Mm. Kwa nini mimi nitaje kuwa bora? 
Wajua watu wengi sisi wa Tanzania mara nyingi watu tunakuwa ni tunapenda kuwa kawaida. Kujilaisha tuseme. Kwamba tunapenda sana kujilaisha ili kwamba ah nisije nikaonekana mimi najitaisha. Eh niwekesha juu sana. Eh mimi najikweza wengine wanasema hivyo. Sasa leo nataka tuuzungumze kwamba ili kwa nini nisifanye kawaida kama baba wengine wanafanya niamue kufanya kwa ubora. Kama ninapopewa nafasi ya kuzungumza nizungumze kwa ubora. Kwa nini? Kwa nini niwe mzungumzaji bora? Hapo kuna mambo matatu ambayo nataka niyazungumze na nimeyazungumza pia kwenye kitabu changu mm. mambo matatu ambayo kama ukiwa mzungumzaji bora ya, utayapata au ni mambo yanaweza kukufanya wewe uwe mzungumzaji bora mm. lakini kabla sijasema labda niseme tu kwamba kipindi ambacho tunaishi ni kipindi cha ubora mm. zama hizi ambazo tunaishi sasa hivi zama za ubora za ubora unajua yeah. kwa yule ambaye alifanikiwa kwenda kusoma hata darasa la 7 akamaliza mm. atakuwa ni shahidi wa maneno haya ambayo nimesema yeah. kwa sababu tunaona kwamba mpaka hapa tulipofika tumepitia kwenye zama tofauti tofauti mm. tulianza na zama za za, za mawe mm-hmm. kipindisha hakuna moto yeah. <laughs> watu walikuwa walikuwa wanakula yeah. nyama mbichi yeah. e, mtu akipata ameenda kuwinda amempata mnyama anakula nyama mbichi mm. watu walikuwa wanakula matunda akipata nyama mtu ndo anakula nyama ambayo haijapikwa wala haja, haijaokwa watu walikuwa yeah. ilikuwa ni kipindi cha zama za mawe na hivyo vilikuwa ni vipindi vitatu mm. kuna zama za mawe za kwanza za pili mpaka za tatu yeah. watu wakapita humo na kia kipindi kilikuwa na kulikuwa na improvement fine kuna fanyika mm. ba tulipotoka hapo tukaenda kwenye zama za chuma mm. sasa watu wakaanza kuhima wakawa narima watu yeah. hapo sasa na kwenye zile zama za mawe watu waligundua wali waligundua wali waligundua moto pia baadaye kwa watu wakawa na improve hata kwenye chakula mm. chakula watu wakawa na pika wengine wana wakawa na hoka mm. baadaye zama za chuma watu wakaenda kufanya mabadiliko wakawa na yeah. sasa tumeenda tumeenda mpaka sasa hivi tuko kwenye zama za digitali tunasema yeah. <laughs> tuko kwenye digitali maana watu sasa siku hizi watu wanahitaji vitu ila watu wanahitaji vitu bora yeah. okay. kama wewe unafanya vitu mm. unafanya vitu utakuwa na watu wachache yeah. ambao wanakusikiliza ambao wanakuhitaji vitu bora watu wanahitaji vitu bora sasa hiyo 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 ni kwa hiyo labda nimwambie tu msikilizaji msikilizaji ambaye anasikiliza chimbo mm. lakini anafanya mambo yake ni kawaida yeah. kawaida yeah. asije akalalamika kwamba watu wameamua kumsaliti mm. ah ni kwa sababu watu mfumo ulioko sasa hivi unataka vitu bora mm. hautaki vitu kwamba kwa maana ya vitu ah yes Ha, yeah. mfumo utaki bora vitu ha, yeah. ataka vitu, vitu bora. bora. Sasa hilo ni jambo la muhimu sana mtu kulijua. Mm. Sasa kama mtu anafanya kawaida kawaida maana yake kuna nafasi. Kwa sababu ndio maana leo nikaona tuzungumze kwamba kwa nini kuwa mzungumzaji bora. Unajua mm. mwingine anaweza kawa analitambua kwamba kuzungumza ni mtaji. Unajua mm. huwa ninapofuatilia Biblia. Mm. <laughs> huwa nafuatilia page zako kwenye hey. kwenye social network. Eh hey. huwa nafuatilia. Ah, Kila nikiangalia kule hey. ninagundua kumbe wewe sehemu kubwa ya maisha wa, maisha yako ni kuzungumza. Hey. Ninaona unazungumza kwenye kwenye sherehe mbalimbali hey. ya sasa. Harufu na sendio. Unazungumza. Radio ni unazungumza. Sasa nikaa nikajiuliza hivi huyu ndugu yangu kwa nini anapata sherehe kubwa kama hizo watu wanamwalika kwenda kuchelesha harusi mm. sherehe kubwa kama hizi mm. na nilipojiuliza nilipata majibu pale pale hata kabla yeah. sijakuuliza yeah. nikasema this man anafanya vitu vyake tu extra yeah. anafanya yeah. vitu bora anafanya ah, ana, 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 <laughs> kama unafikia hivyo kule hicho ndio kitu ambacho nigundua sasa kuna watu ambao wanapoteza nafasi kwa sababu wanafanya kwa ubora Yeah. Sasa kuna wengine ambao sasa hawafanyi kama unavyofanya wewe mm. lakini wao ni motivational speakers. Mm. They desire to do that. Yeah. Wanatamani sana ku kumotivate watu mm. wa kuzungumza. Mm. Lakini sasa ukifuatilia the way wanavyozungumza yeah. ha, hawazungumzi kwa ubora. Mm. Na kwenye utangulizi wa kitabu changu nilisema kwamba watu ambao wanapoona uwezo wa kuzungumza na watu wengi au wana fursa za kuzungumza na watu wengi ni viongozi wa dini. Na viongozi wa serikali lakini pia na viongozi wa vyama vya siasa. Yeah. Kuna hao ni watu ambao wana platform tayari mm. za kuzungumza na watu. Lakini kuna watu ambao wanawakera wale watu ambao wanawasikiliza. Yeah. Kuna watu ambao wanawakera wale watu ambao wanawafuata kwa sababu sio wazungumzaji bora. Yeah. Sasa ndio maana na leo nataka nisimeme kwa kwa nini uwe mzungumzaji bora? Mzungumzaji bora. Yeah. Kuna mambo matatu hapa. Yeah. Jambo la kwanza kwa nini uwe mzungumzaji bora ni ili wale wanaokusikiliza wapate hamu 
na moyo wa kuendelea kukusikiliza okay. hiyo unakusikiliza wapate hamu na wapate wapate hamu na moyo wa kuendelea kukusikiliza hilo ni jambo la kwanza mm. naomba nitoe mfano hapo yeah. labda wewe umeenda china mm. umechukua umefunga kontena na bidhaa yeah. kwa ajili ya kuja kufanya biashara Tanzania alafu kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya mm. ulipofikisha ule mzigo uka, na kushusha bandarini bahati mbaya sasa wewe ukawa hauwezi kuzungumza na watu ambao wanatakiwa wanunue huo mzigo ili uishi haraka mm. uende tena kuleta mwingine kutoka kule chini yeah. ukawa uweze kufanya communication nao wapi kila mtu akija pale anachindwa anachindwa kuzungumza na wewe maana ni kwamba ili biashara hautaweza kuuza mm. kwa sababu umeshindwa kuasiliana na wale wa lakini ukiwa uki, uki ni mtu ambao unazungumza vizuri maana yake wale watu ambao wanakuja dukani kwako mm. wale watu ambao unahusiana nao kwenye eneo hilo kila wakifika pale wanatamani kuendelea kukusikiliza yeah. kuendelea ku, kuendelea kuhudumiwa na wewe mm. kwa automatically atapata moyo atapata mm. atapata hamasa ya kuendelea kusikiliza na kadi mtu anapokusikiliza wewe mimi bwana unapata mbona unapata unapata nafasi ya kumuvia wazo lako yeah. Na, na kubaliana na wewe kwa hey. sababu nakumbuka kuna sehemu ile kwenda kwenye seminar. Hey. Na wakapita wakazungumza wazungumzaji kadhaa. Ndio. Kama wawili hivi, yes. alipokuja tena baada ya zao za maana tu, hey. alipokuja mzuri, nikao nimeshatoka na kusema <laughs> moja niondoke na wewe kuunza vitu vya kawaida. Okay, tu. okay. Unajua kama unaposema ni zama za ubora, yes. watu watu sasa hivi hata tukitaka kusikiliza, tunataka kusikiliza kitu yani the quiet way absolutely eh yeah. sasa nikona kwa of course ilikuwa ni neno la Mungu lakini nasema of course neno la Mungu sio la kawaida we all know that kama kuna mtu hapo hapo nimesema kitu moja unajua neno la Mungu ni kweli sio la kawaida lakini linaweza likawa la kawaida kulingana na anaye anayetumiwa kulipresent ana present ndio ni sasa lakini mzungumzaji akawa anazungumza kiasi ambacho nikaona ona anyway you do really alipokuja wakati nataka kuondoka akaja watatu watatu yule watatu bwana eh alipojitambulisha eh nikasema huyu hata akitumia masaa 4 kuna habari alipojitambulisha tu kujitambulisha tu kujitambulisha tu sio kwamba alikuwa na sauti nzuri ila mpangilio wa ushawishi wake na maneno yake nikasema nakaa namsikiliza hata kama masaa 4 kwa hiyo naelewa kwamba kumbe kweli kwenye kuzungumza unampa hamasa na moyo wa kuendelea kusikiliza yes. yule ni sababu ya kwanza kwa nini wewe mzungumzaji bora yeah. na unajua siku zote kitu huwa tuna tuna we can determine thing uh, kwamba kitu tunaweza tuka, tuka, tukajua kwamba kina kin, mm. kitakuwa na mlejesho gani kwa kutazama kinaanza vipi mm. kwa hiyo kama wewe ni mzungumzaji bora pale pale unapokuwa umeanza yeah. unawajengea watu moyo yeah. na hamasa ya kuendelea kusikiliza yeah. na hapo nataka nizungumze na wale watu ambao wanafanya public speaking mm. kama wewe unafanya ni vizuri sana kuni kujitahidi kwamba kila unapopata nafasi ya kuzungumza na watu kuzungumza vizuri ili uwajengee watu hamasa na moyo wa kuendelea kukusikiliza kwa sababu kama utashindwa kuwajengea hicho kitu watu pale pale mwanzoni watakuacha mwanzoni mwanzoni pale pale mtu anaweza kaendelea kuepo lakini akawa amesha ignore kila kitu na maana yake utazungumza hata kama utatumia masaa mawili kuzungumza utakuwa unazungumza wewe peke yako na mwisho wa siku hakuna mtu ambaye atachukua hatua yoyote. Mm. Kwa hiyo jambo la kwanza kwa nini wewe mzungumzaji bora ni ili watu wale wanaokusikiliza wapate hamu na hamasa kuendelea kukusikiliza mm. na kupata kile ambacho wanastahili kupata kutoka kwako. Yeah. Na hapo nataka nimkumbushe msikilizaji kwamba kila mtu ndani yake kuna kitu ambacho watu wengine wanakihitaji. Mm. Kila mtu yeah. hata yule mama wa nyumbani. Yeah yule kitu ambacho yule ambaye anafikiri kwamba mimi a mimi ni mama wa nyumbani kwa sababu sitoki kwenda kufanya biashara kila siku niko hapa nyumbani lakini nataka nimwambie tu kwamba ana kitu ambacho watu au ulimwengu unakihitaji kwa lazima kuwa bora kuwa mzungumzaji bora na kwenye kitabu changu nimesema kule mwishoni nimesema kwamba kwamba kuzungumza vizuri au kuwa mzungumzaji bora inasaidia nini kwenye jamii yetu kwenye jamii yetu nimezungumza hicho kitu sasa hilo ni jambo la kwanza kwa nini wewe mzungumzaji bora hilo ni jambo la kwanza lakini jambo la pili kwa nini uwe mzungumzaji bora? Nimesema kwamba ni ili upate heshima na kibali katika jamii yako. Ah, ili upate heshima na kibali. Unajua kama ambavyo nimesema kwamba watu ambao wana, wanaweza kupata nafasi za kuzungumza kum, na watu wengi, mara nyingi sana ni viongozi wa dini, yeah. viongozi wa serikali, mm. lakini pia na viongozi wa vyama vya siasa. Yeah. Sasa wakati mwingine kuna migogoro mm. ambayo inatokea. Yeah. Kwenye haya maeneo matatu kuna migogoro ambayo inatokea kila siku kwa sababu unakuta 
wale watu ambao wamepewa dhamana mm. hawajui namna ya kuwasiliana mm. na wale watu ambao wanawaongoza au wale watu ambao wanawasikiliza mm. sasa unakuta kama wewe hauwezi kuzungumza kwa ubora mm. manake unakosa heshima mm. unakuta kuna hata ambao mtu anaweza kawa ana nafasi kubwa mm. kwa cheo lakini akianza kuzungumza watu wanaanza kupiga kelele watu hawao tayari kuendelea kusikiliza mm. kwa sababu ya namna ambavyo anazungumza okay. lakini pia kuna watu ambao wamepewa nafasi za, za, za kuwa kwenye position fulani na wakianza kuzungumza mm. hata kama watu walikuwa labda wanafanya fujo yeah. akianza tu kuzungumza mtu anatulia okay. anatulia anasema au ni yule basi na kanisa lakini pia kuna watu ambao wanafanya motivation talk wanafanya mm. wanafanya ni wazungumzaji wa mazishaji waki labda akiandaa mm. seminar fulani mm. akisema tu kwamba atakuwa na seminar fulani atakuwa anafundisha mahali fulani watu mm. amesema anaanza saa mbili mm. watu wanafika saa moja mm. saa moja watu wameshaingia mm. wanamsubiria lakini kuna wale wengine ambao mm. wanaye anasema the same thing mm. lakini aki, akitangaza watu hawajitokezi kabisa mm. Sasa ni kwa nini watu wanafuata na kwa sababu watu wanataka vitu bora wanasema ah pale hakuna kitu cha maana kwa hiyo sitaenda mm. pale kuna kitu cha maana nitaenda kwa hiyo unahitaji kuwa mzungumzaji bora ili mm. uweze kupata kibali mm. na heshima kwenye jamii mm. na kuzunguka kuna watu ambao ni, ni, ni labda mtu anaweza kukuta ni baba kwenye familia lakini kulingana na vile ambavyo wanawasiliana na wale watu kwenye familia yake mm. unakuta hata akiongea watoto hawajali mm. watoto hawajali inategemea na anaongeaje na anaongea nini na uko kule mbele ukiendelea tutakapo tuta kwa tunaendelea ah, wakati ah, mambo yako ni wakati tunaangalia zile kanuni eh. tutaona kwamba ni vitu gani au ni kanuni zipi tunatakiwa kuzifuata ili uweze eh. kuwa mzungumzaji uweze kuwa mzungumzaji bora kwa hiyo huwa ni vizuri mtu aweze kuwa mzungumzaji bora kwa sababu itamsaidia kujenga kupata heshima lakini pia kupata kibaya sasa kuna watu ambao mwanzoni nilisema kwamba kuna watu ambao wanaanzisha biashara Mm. akianza biashara ina inakufa akianzisha inakufa mm. na siku zote wamekuwa amekuwa kitafutwa mchawi mm. lakini unakuta mchawi hayupo ila anapoteza kibali kwenye biashara mm. yake kwa sababu hawezi kuzungumza vizuri na watu kwa hiyo hata yule ambaye alikuwa anafikiri kwamba kuzungumza au kuwa mzungumzaji bora haimhusu inamhusu kwa sababu itamjengea heshima mm. itamjengea heshima ha, mimi niwahi kutokea unakuta niko mahali labda niko na watu niko na watu wengi tuko pale tunafanya tunafanya shughuli tu tuko pale lakini mm. nashangaa the way ambavyo watu wananichukulia mimi mm. inakuwa tofauti na wanavyomchukulia mtu mwingine mm. au ikifika wakati ambapo kuna mtu anatakiwa au kuna jambo linatakiwa lifanyike kwa kuzungumza mm. kwa kuongoza watu wengine kwa kuzungumza mm. Una, unakuta wakati mwingine linaitwa mimi niweze kuzungumza uh-huh. okay. lakini unakuta kuna watu ambao wengi wako pale mm. na wengine labda tumezijiana umbi yeah. lakini unachangaa unapewa nafasi hiyo wewe mm. ni kwa sababu kuna namna fulani watu wanakuwa interested na vile ambavyo tunazungumza mm. kwa kuzungumza au kwa mzungumzaji bora mbele za watu ni kitu cha muhimu kwa sababu inakusaidia kupata kibali na heshima kwenye eneo lolote. Okay. Na hapo nataka nisimie tu kwa kuna watu ambao kuna watu ambao wanapata kibali mm. kwa mabosi wao mm. kwa sababu ya vile wanavyozungumza. Mm. Kwa vile kwa ile vile tu watu vile anavyozungumza mm. bosi anakuwa interested. Anamsikiliza, anaeleweka. Anamsikiliza. Na kuna mahali fulani nilikuwa ninafundisha mimi. Mm. Nisinge sema naomba nisiseme hiyo hiyo eneo ni nikomba hilo eneo wapi. Nilikuwa ninafundisha mimi ninapenda sana mathematics. Sasa nilikuwa nafundisha hesabu. Mm. Yeah. Na mpaka leo nafanya academy coach. Okay. Na kiwa wasikilizaji wanajua. Yeah. Nafanya academy coach, yeah. na coach wanafunza. Yeah. Sasa wakati nafundisha pale mm. kulikuwa na mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Mm. Wakati nafika pale nilimkuta, tukawa tuko pale. Yule mwana alikuwa ni tofauti na walimu wote ndio wakuta pale. Mm. He was so caring. Yeah. Yaani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajali sana. Mm. Hata siku ya kwanza naenda pale kuomba yeye kazi, mm. yeye ndiye nilikutana naye, akanielekeza bwana muone mtu fulani fanya moja mbili tatu pale pale nikapata ile kazi nikaenda kwa sasa ile bwana kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa na, ana, anaongea vizuri na watu mm. ile bwana alipata yani promotion kwa bila kujia yani bila 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 bila, bila kupita muda mm. akapata promotion akatoka kuwa mwalimu akaenda kufanya kazi kwa kuna la scenario wakati najiandaa kuja hapa kuna seminar fulani kuna maana kwa nimeenda kwa attend seminar kwa wakati niko pale nikaa nafiga story na rafiki yangu yeah. ni mwalimu tukawa tunamwongelea mwalimu mwingine fulani yeah. ambaye naye alipata promotion kama ile ile yeah. ya kutoka kuwa mwalimu wa shule ya msingi mm. akaenda kufanya kazi kwenye 
kwenye ofisi fulani ya ya kubwa zaidi ya ile mm. kwenye 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 alimashauri kwenye eneo lile lile la la kwenye ile sekta ya lile mm. sasa watu wanakuwa wanapata fursa kama hizi kwa sababu ya namna ambavyo wanazungumza na mabosi wao mawasiliano oh, yao jinsi wanavyowasiliana mm. na mabosi wao okay. kila hata kama anazungumza na mtu mmoja anazungumza anazungumza na watu wawili anajali kama anazungumza na watu mmoja mm. na hiyo ni kanuni ya kwa mchezaji eh. bora okay unazungumza kana kwamba unazungumza na 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 masi kubwa ya watu mm, mm. bila kujali kwamba unazungumza na watu wachache au watu mm. watu wengi yeah. kwa hiyo hiyo inakupa kibaya hiyo 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 wanao watu wengi sana wa wa, wa, wa motivation speaker yes yes mfano wameandaa uh, seminar alafu wanatarajia labda watakuja watu tano mm. au 300 mm. akaona kuna watu 20 mm. jinsi ambavyo atawezea inakuta tofauti na alivyokuwa anajiandaa yes anaanza kuongea simple simple way hiyo 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 huwa ina matokeo mabaya mm. kwa sababu wale watu wachache mm. ambao ungefanya vizuri ungefanya kwa ubora mm. wale watu wachache wangekusaidia wangekutangaza eh wangekutangaza kwamba this man is so good Ehe. anaongea vitu vyenye maana wale watu wachache wangekuwa kama mtaji wako unashindwa lakini sasa unashindwa kwamba unakuta kwa sababu audience ni ndogo Ehe. unapunguza efficient hiyo unakuwa umeprove failure kwenye eneo la kuzungumza yeah eneo la kwenye kuzungumza mbele za watu natakiwa hata kama watu watakuwa wachache kiasi gani fanya kwa kiwango kile kile ambacho ilikuwa umejiandaa usiangalie kwamba kwa sababu ninaongea na mtoto wangu mimi nitaongea nitaongea kawaida ah mm. ongea kwa ubora hata kama unaongea na nani hiyo hey. ni, kanu, ni kitu cha muhimu sana cha kukizingatia moja kati ya vitu vya muhimu sana hata kuwa mzungumzaji bora mm. na hiyo inakujengea kama ambavyo nimesema ni kwamba inakujengea kibali na heshima mm kwa wale ambao wanakusikiliza. Yule ambao utazungumza naye akashawishika na vile unazungumza mm. anakuwa anakuwa interested na anakuwa na anakuheshimu mm. na umepata heshima kwa sababu ya kuzungumza vizuri. Yeah. Sasa jambo la tatu kwenye kwa nini uwe mzungumzaji bora? Jambo la tatu ni kwamba unapaswa kuwa mzungumzaji bora ili utimize mpango wa Mungu katika kuwa kwako. Mm-hmm. Ili ni, ili ni jambo la tatu la muhimu sana kwa nini uweze kuwa mzungumzaji bora. Unahitaji kuwa mtu yeyote na 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 kiunge nisaidie kurudia hilo. Yeah. ni kwamba unahitaji kuwa mzungumzaji bora ili uweze kutimiza mpango wa Mungu katika kuumbwa kwako. Mm-hmm. Kwa sababu kila mtu aliyeumbwa na Mungu ambaye yuko hapa duniani, ndani yake kuna kitu cha kipekee. Hiyo nafikiri imeshai sana. Yeah. Kila mtu ndani yake kuna upekee fulani ambao huo dunia inaohitaji. Dunia ndio inaohitaji. Mm-hmm. Sasa kama mtu hutaweza kuwa mzungumzaji bora maana yake hautaweza kutimiza kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka ndani yako wakati anafunga. Jana kuna kitabu nilikuwa ninasoma kile kitabu kiliniambia maneno ambayo mimi nilifurahi. Kilinitia moyo. Of course nilikuwa najua lakini baada ya kusoma kile kitabu kilinihamasisha zaidi. Kile kitabu kiliniambia kwamba mimi sio wa emergency. Kwamba I was not conceived for emergency kwa na hivyo hiyo sio kwangu tu peke yangu mm. na kwa mtu mwingine yote inawezekana kuna kuna mtu ambaye anaishi leo lakini alizaliwa kwa labda sikuzaliwa kwa dharura eh ya alizaliwa kwa dharura yeah. lakini kuna ambao wanafikiri kwamba kwa sababu labda alizaliwa labda nje ya ndoa mm. anafikiri kwamba yeye yeah, alizaliwa kwa bahati mbaya kwa hiyo hana kitu chochote ambacho mm. anaweza ambacho dunia inakihitaji mm. lakini ukweli ni kwamba bila kujali kwamba ulizaliwa wapi mm. au umezaliwa na nani au umezaliwa kwenye familia gani lakini ndani yako kuna upekee fulani kuna upekee fulani ambao dunia inahitaji jambo muhimu sasa hapo ni ni namna gani unaweza kuwa mzungumzaji bora ili ule upekee ambao uko ndani yako ambao dunia inahitaji iweze kuupata kwa sababu kama ukishinda kuwa mzungumzaji bora maana yake inawezekana ulitakiwa uwasaidie watu kwa kujengea mitazamo chanya kwenye maisha yao utashinda kuwajengea mitazamo chanya kwa sababu umeshindwa kuwa mzungumzaji bora wakati ambao ulitakiwa uzungumze vitu vya vyenye mashiko wewe unazunguka kwa utani unazungumza bila kupangilia maneno yako mm. na unakuta basi unashindwa kumsaidia mtu na anaona hana kitu cha kukichukua katika yale ambayo umeyazungumza kwa sababu ya namna ambavyo unazungumza na kuna watu ambao wamefeli sana kwenye hili eneo kuna watu ambao wanafanya kazi ambazo sio za kwao kwa sababu walichindwa kuzungumza vizuri mm-hmm. kuna watu ambao walienda kwenye interview wakashindwa mm. interview kwa sababu walishindwa kuzungumza vizuri yeah, na wakapoteza kazi kabisa na kuna kitu kimoja ambacho yeah. niliki, niliki, nilikiandika juzi juzi yeah. hapa yeah. nikasema kwamba ukitaka kuamini kwamba Tanzania sio wavivu mm. nenda kaangalie 
idadi ya watanzania wanao huzulia kwenye usaili wa kwanza kwenye hii interview siku ya kwanza yeah. wanaenda watu wa, 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 wengi sana kwa nyoyo ile 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 unakuta wako wengi sana lakini wengi wao wanapoteza zile fursa kwa sababu ya kushindwa tu kuzungumza mm. unakuta wana vieti vizuri wana utaalamu mzuri mm. wanaweza kufanya kazi nzuri vizuri kabisa mm. lakini kwa sababu vieti wao viangaliwi mwanzoni mm. wana wanaangalia kwanza nakajita anaongea kuongea kitu hiki ambacho kipo kwenye cheti chako je yeah. unaweza kukipresenti kwa watu uh-huh. kwa sababu wewe utakapoajiliwa utakuwa unahudumia watu mm. na utawahudumia watu kwa kuongea yeah. hautakuwa unaandika mm. you, you will not show them you are, you are, you are, you are, you are certificate mm. utaongea na watu kwa hiyo sasa watu wanataka kujua kwamba unaweza kuzungumza vizuri unaweza mm. kuzungumza vizuri sasa watu wanashinda kupata kazi ambazo wanazihitaji kwa kushinda kuzungumza vizuri kwa hiyo mtu yeyote anahitaji kuwa mzungumzaji bora ili aweze kutimiza mpango wa Mungu katika kuwa kwangu. Mm. Ah Diga anataka nikwambie tu kwamba uzuri wewe ni mtu wa kanisani. Mm. Ah, kuna watu ambao ah, walitakiwa kuwasaidia watu kiroho mm. lakini wameshindwa kuwasaidia kwa sababu wameshindwa kuzungumza vizuri. Mm. Kabisa. Eh, kwa hiyo kumbe hata huko na huko kuna kuna umuhimu wa kujifunza kuzungumza vizuri. Tena hasa haya maeneo kwenye 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 eneo la la la, la dini. Mm lakini pia kwenye eneo la la la, la uongozi kwa ujumla mm. swala kuzungumza ni swala ni muhimu sana mm. na kama mtu alifikiri kwamba hana sababu ya kuwa mzungumzaji bora mm. akishajikuta kwamba yeye labda ana nafasi fulani kwenye mm. kwenye dini labda mm. au ana nafasi fulani kwenye kuongozi mm. labda ni kiongozi wa serikali au ni kiongozi wa chama cha siasa mm. huyu mtu anatakiwa kuwa mzungumzaji bora bila kusa vitu vingine vyote tupilie bali yeah. ajetu kwamba mimi natakiwa sasa hapa niwe mzungumzaji bora mm. na mimi ndio vitu ambacho kinijengea mtazamo chanya kabisa mara kwanza mm. ni, ni wakati niko nilikuwa form 1 kipindi kile mm. sasa nikapewa kuwa kiongozi kwenye 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 fellowship hizi mm. eh wakati niko niko form 1 nilikuwa siwezi kuongea mbele za watu kabisa na nilikuwa sijawahi lakini kabili nikasema hapa sasa kwa namna yote nabii nijifunze mm. sasa ni na heshima kubwa imwendee mtu mmoja maarufu sana mm. anaitwa Dr. au mchungaji daktari Peter Mtimbi. Yeah. Ili bwana alinisaidia sana. Mm-hmm. Nilifanikiwa katika kipindi hicho sijui naanzaje nikahudhuria semina zake. Kuna madarasa aliyaendesha mwaka 2012 2011. Mm-hmm. Nikahudhuria ile madarasa. Yale madarasa alinisaidia sana sana. Mm-hmm. Nikafanikiwa nikajifunza vitu vingi sana. Na hata naandika kitabu hiki. Mwongozi mm-hmm. maarifa niliyopata kwake alinisaidia sana. Mm-hmm. Kwa swala kuzungumza mbele za watu ni swala muhimu sana na kuwa mzungumzaji bora ni muhimu sana na inakusaidia kutimiza kusudi la Mungu la kuumba kwa wewe kuumba kwa. Kuna watu ambao hujali tu kuzurura. Yes, una uzuri tu duniani na kuondoka. Unaondoka wakati kama ndani yako kuna biashara kubwa itakayo ifanyike, unaondoka ukiwa tayari umeifanya. Na kama kuna labda kuna majengo makubwa ilikuwa yanatakiwa jengwe, unaondoka umeyajenga kwa sababu umeweza kuzungumza vizuri na watu. Kwa hiyo ni swala la muhimu sana kwa mzungumzaji bora ni swala la muhimu sana kwa kiwango hicho. Mm. Sasa inawezekana mtu anajiuliza, ah, okay, nimeelewa sasa. Mimi nitawezaje nita nitawezaje sasa kuwa mzungumzaji bora? Mm-hmm. Na hapo ndipo ambapo mimi nilikuwa na na hapo na kuna, kuna, kuna mtu anaongeza anasema hey. anasema uh, you anasema anyway let's now na kama anasema yeye kuna mafunzo yote atenda wa huyu ambaye ushamwambia. Oh, tushamwambia. Yes. Yeah. Lakini kuna mmoja alisema yuko shuleni. Eh. Lakini anatamani kuwa yeye yeah, anafikia zanzibar. Eh. Mm, kwa hiyo ndio bwana sema uh, na wezaje kujifunza kuwa mzungumzaji nataka kuwa motivation. Oh, Hadi nikifika. Oh, oh, lakini kwa sasa bado niko shule. Oh, yuko divan. Huyo huyo na kili. Kwa hiyo huyo anapata majibu kwenye kipengele hiki cha 4. Okay. Kwamba una, unawezaje sasa kuwa mzungumzaji bora? Aha. Uh-huh jambo la kwanza kabisa kabla haujawa haujafika mbali kote kule jambo la kwanza kabisa la kwanza nao mm. ni kwanza kuzungumza mbele za watu ha. wala hapo hata kwenye kitabu changu sijaandika vitu yeah. vingi nimesema tu kwamba mm. ili uweze kuwa mzungumzaji bora yeah. kitu cha kwanza kabisa ni wewe kuanza kuzungumza mm. kwa sababu gani kwa sababu hauwezi kuwa bora kwenye kitu ambacho haukifanyi ni kuanza ni kuanza unaposema una okay mimi nataka ni, niwe mzungumzaji bora a ah, okay ni unaanza sasa kuzungumza mm. na wakati mwingine anza kuzungumza na wewe a ah, unazungumza na wewe mwenyewe hapo mtaweza sielewe you start with talking with you yani unaongea na wewe mwenyewe 
Mm. Unaanza kuzunguka kabla hujapewa kuzunguza na watu wengi, kuzungumza na na mkutano mkubwa wa watu, unaanza kuongea na wewe mwenyewe. Mm. Na hapo ni, kwenye kitabu changu nimeweka mfano, nikasema unaweza kanoa kisu. Unaona kisu nzuri kama kile kisu kinoa vizuri afa aenda kukiweka mahali. Ukienda ukichukua makani, utakuta yale makali yote ambayo yalikuwa kwenye kile kisu yamepotea. Mm. Ingawa kijatumika. Lakini unaweza kinoa ukakitumia kitu kadri unavyokitumia kinazidi kupata makali kinazidi kuwa bora zaidi. Sasa ili uweze kuwa mzungu, kuwa mzungumzaji bora inabidi uanze kuzungumza. Unapoanza kuzungumza sasa ndo unaingia kwenye kuna kwe, baada ya hapo kuna kanuni tano mbili nimezongea kwenye kitabu changu yeah. za msingi ili uweze kuwa mzungumzaji bora. Unaanza kufuata zile kanuni ambazo watu wengine nao wengi walizitumia na wakafanikiwa mm. na kuanza kujifunza zile mambo ya kitaalamu mm. Lakini yote hayo unayafanya wakati wewe umekwisha kuanza kuzungumza mbele za watu. Okay. Yeah. Uh, sasa najua tunatakiwa kuendelea na hapo uh, tunaingia ngapi ya nune uh, hapo sasa ilibidi tuanze kanuni mm. lakini kiika muda utatosha tutakiwa tuzungumze kanuni tano sasa tutakuwa mzungumzaji bora kiangalia muda wetu umeelekea na dakika tatu tu oh. na katika hizo sasa mm. mimi nilikuwa nafikiri sasa tuweke kipole wiki jeo tupo wote okay. najua wiki jeo tupo wote yes. na haya ambayo utayazungumza especially kwanza wiki ijayo unajua tunaweza kuyapata kwenye kwenye YouTube channel yako. Yes, yes, yes. Lakini sasa mimi nilikuwa nafikiri sasa hivi kwa sababu unachozungumza sio pia kwenye kitabu chako uzuri unasema mimi mm-hmm. nilikuwa nafikiri utusaidie namna gani tunaweza kupata hiki kitabu. Okay. Kama nikinauzwa au unatugawia bure na okay. kitu jiwe. Okay. <laughs> yes, uh, uh, na na kiona hapo nacho ni kizuri yes, yes. kizuri kinaonekana vizuri very very nice book. Okay. Very nice book kwa hicho kinaonekana. Ah. Kwa hiyo tujue labda kinawezaje mtu anahitaji kupata kwa sababu wengine wanajua sio wapumilizi. Oh. Yaani wakati wao wanaongea hapili ya kusubiri wiki ijayo yeah. anataka kitabu. Yeah. Kwa hiyo labda ungetuambia namba zako za simu au wapi tunaweza kupata hicho kitabu. Okay. Na platform nyingine tunazo hata kupata. Okay. Ukaendelea kushare na sisi hivyo vitu ili tu sisi kutana na kina. Okay. Of course kitabu hiki kinapatikana na kimekipo sokoni tangu tangu match mwaka huu kimekuwa sokoni na kitabu hiki unaweza kukipata kwa kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Okay. Of course sijakisambaza sana lakini unaweza kuwasiliana mimi kwenye simu yangu. Unaweza kupiga simu mm. 06 06 57 57 2 5 2 3. Yeah. 06 naerudia 06 57 57 2523. Hiyo ni namba ya Tigo naitumia pia kwenye WhatsApp. Lakini unaweza pia ukatumia Voda ambayo ni 07 65 00 28 uh, 07 65 00 28 Hizo namba zangu kinipigia unanipata. Lakini pia kama wewe unaweza ukawa unatembea maeneo ya Kariako, kuna duka moja pale vitabu vyangu vinapatikana. Okay. Uh, ukifika pale Mbogo Bookshop mm. ambayo iko pale maeneo ya Kaliako jirani kabisa na shule ya Bandari ya Benjamin Mkapa pale kuna Mbogo Shop kitabu changu kinapatikana mm. lakini kwa wale ambao wako Mbeya mm. kwa wale ambao wako Mbeya pia unaweza kufika kwenye duka la, la, la kuna duka moja linaitwa Scripture Union mm. niko pale maeneo ya Mwanjelwa ukifika pale unaweza pia kupata vitabu vyangu mm. na kitabu changu ni kitabu ambacho unaweza kama wewe ni msomaji mzuri unaweza kusoma ndani ya ndani ya ya siku tatu siku nne ukimaliza kabisa. Sio kitabu kikubwa sana. Eh. Yeah, ni kitabu ambacho ni kidogo na gharama yake ni ndogo sana. Kitabu hiki ni nakitoa kama zawadi kwa Tanzania. Mm. Na kile kitabu kingine cha kwa nini watu wanaachana nacho karibu kina Kwa na pia mtu anaweza kaingia kwenye YouTube channel yangu kuandika Herman John TV eh. akasikiliza yale ambayo tumekuwa tukiongea hapa. Herman John TV. Herman John TV. Ukiingia pale unakutana na mambo mengi sana kwenye YouTube channel yangu na kwenye Facebook pia, mm. kwenye Instagram, kwenye Twitter pia tunatumia mm. jina hiyo hiyo. Sawa sawa. Yeah. Asante kwa kwa pamoja na sisi. Nadhani wiki ijayo tunakutana. Yes, na Herman John Twitter, Facebook, lakini Herman John kwenye YouTube channel. YouTube channel. Yeah. Asante sana. Tutane wiki ijayo. Bye bye. Asante. Subscribe, like and comment.